Всем привет! Сегодня наше слово это впечатлительный. Впечатлительный. Что это значит? И когда мы можем его использовать? Вы видите, что у нас есть слово впечатление. Если вы еще не знаете это слово, это очень важное и интересное слово в русском языке. Впечатление – это эмоции, это что мы думаем о чем-то. Может быть, хорошее впечатление, плохое впечатление, хорошее первое впечатление, плохое первое впечатление. И мы говорим «производить», «произвести» впечатление. Например, мы видим в первый раз кого-то, и мы можем сказать «она» произвела на меня хорошее впечатление. Она произвела на меня хорошее впечатление. Кстати, в слове впечатление есть часть печат. И мы говорим так, когда, например, на компьютере мы печатаем. На компьютере. И это значит, это что-то, что в нас. Когда мы печатаем на компьютере там буквы, а когда у нас впечатление, впечатление в нас какие-то эмоции. И, кстати, в английском, я знаю, во французском, в испанском тоже тот же, та же база, тот же корень. Очень интересно. Впечатление. И также мы можем сказать, о, это впечатляет. Глагол впечатлять, впечатлить. Это впечатляет, значит... Вау, это что-то очень необычное. Например, мы можем сказать, ну что, ты видел Красную площадь? Ты видел собор Василия Блаженного? И мы можем сказать, да, видела, впечатляет, впечатляет, очень впечатляет. То есть, вау, для меня это было что-то очень интересное. Это очень хорошая фраза. Когда нам что-то понравилось, мы можем сказать, да, впечатляет, впечатляет. И, наконец, впечатлительный, впечатлительная, значит, что мы очень быстро, очень просто получаем какие-то эмоции, обычно нехорошие. Мы что-то увидели, что-то услышали, и потом долго думаем об этом. Например, я могу сказать, что я впечатлительный человек. И один раз мой муж смотрел сериал «Декстер». Может быть, вы знаете. Я знала, я знала идею этого сериала, и поэтому он смотрел один, и я сказала, ну что, хороший сериал? И он сказал, да, да, да. Я сказала, а там много насилия. Насилие – это когда что-то очень агрессивное, кто-то убивает, умирает. Он сказал, нет, 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 иди посмотри. Я подошла к экрану, я вижу рука человеческая, только рука, и там внутри э, о, кровь, и, о, ужас, ужас. Я была просто в шоке. Я сказала, ой, какой кошмар. Я не могу это смотреть. Я потом долго об этом думала. То есть я очень впечатлительная. Когда я что-то увидела, потом могу долго думать. Поэтому я знаю себя. Я не смотрю фильмы ужасов или фильмы, где есть насилие. Я такое не могу смотреть, потому что я очень впечатлительная. Или, например, в метро иногда я вижу рекламу в Париже. Например, реклама фильма ужасов, и там какой-нибудь монстр. И я потом знаю, где эта реклама, и я не смотрю на нее, потому что для меня это просто кошмар впечатлительный. Или другой пример. Например, кто-нибудь сказал нам что-то, мы потом об этом думаем, думаем. Например, кто-то сказал Наташе, коллега сказал Наташе, что она похожа на Арнольда Шварценеггера. И после этого она не может спать. То есть она думает, 
как я похожа на Арнольда Шварценеггера. Что похоже, нос, глаза или тело. И она будет об этом долго думать, потому что она впечатлительная. Но обычно, когда мы увидели что-то. Дорогие друзья, пожалуйста, напишите, впечатлительный ли вы человек. Напишите, да, я впечатлительный человек. Например, и почему вы впечатлительный человек. Ставьте, пожалуйста, лайк, если мое видео произвело на вас хорошее впечатление. Посмотрите у меня на сайте транскрипции, упражнения на перевод и клуб «Русская дача». Кстати, члены клуба «Русская дача» — это спонсоры этого видео. До скорого! Пока-пока!